嗨，大家好！大家也没看到啊，我们村内的这个地啊都是湿的。一个小时以前呢，我就抬着我的单车啊下楼准备出门，结果呢，一场大雨就来了，不得已呢又退回家里。刚刚呢做了一个小时的视频啊。纾解了一下我昨天啊去广州的号称啊最佳的单车骑行线路之一的海鸥岛骑行的那些视频，因为比较长啊，我就分了两期啊。相信呢，大家在看我这个视频的时候呢，应该已经可以观赏到我海鸥岛的那两期视频了。结果编完视频以后一看，窗外啊。雨好像停了，所以呢，趁这个机会啊，再次出门去骑一圈。但是呢，有见雨啊，今天下雨的这个时间啊，向前移了。原本呢都是下午一两点钟以后才开始下雨，昨天也是啊。我们在海岛骑行的时候呢，天气预报啊，报道的还是非常的准。正好在我一点钟骑回来的时候呢，开始下雨了，所以这个天气预报啊，不可尽信，但也不能不信啊。所以今天呢，就打算就在村内啊骑一骑，当锻炼身体。但是呢，今天是一个特殊的日子啊，对于千万考生来讲，是一个他们检验啊学习成绩。千军万马过独木桥的这么三天的第一天，早早呢，我的亲戚啊，就在朋友圈里面为他的今年参加高考已经披上了高考战袍的儿子打气，很有仪式感。可怜天下父母亲啊，想当年孟母三迁啊，就是为了自己的儿子能够有出息，能够有更好的学问啊，不惜呢自己多此。迁徙啊，以及呢，让自己的孩子呢，能够得到一个更好的学区房，更好的学习环境啊。过了两千多年，现在的父母跟当年的孟母没什么区别。大家呢，都是为了下一代啊，这也是中国人的传统。大家想尽办法利用各自的资源，同时呢，为人父母者努力啊，提升自己的地位。进而呢，可以获得更多的资源，也包括物质上能够给自己的孩子呢提供一些额外的教育方面的这些物质、这些工具啊。但更重要的呢是学习的环境。也正是因为如此啊，大家也知道，每一座城市呢都有那些房价高的地方，其中呢一个主要的原因呢，就是它周边呢有一个好的学校。也是我们中国人讲的学区房的概念啊。即便是一个草房者，能够呢优先入手那些有潜力的学区房啊，也是屡试不爽，总能挣钱。但是呢，我们希望啊，这个房子呢不是用来炒的，而是让那些呢通过啊自己的价值体现，能够比别人挣得多一些的人呢。很合理的，更多的占有一些社会资源，其中呢就包括这些学区房，能够以更高的这个价格呢，来购入一个符合自己心意的、受益人是自己孩子的，得到一个更好的教育，也就预示着有一个可能会有一个更美好的将来的这样的一些学区的房子，作为一个人生当中的最大的一个投资，不但是投给自己。而是投给自己的下一代啊，所以呢，这种差异化啊，我觉得也是促进这个社会啊进步的一种动力啊。如果眼馋别人合法合理的购买这些好的学区房，让自己的孩子呢跑得比别人快一点，在那个地方怨声载道啊，那只能是没有出息的一种行为，因为这个社会啊，永远不可能是一个公平的。永远都是有能力的，同时呢，也是对社会贡献大的人呢
能够占有更多的这些社会资源，进而呢成为某一群人的榜样，像一个大雁啊，有个领头的这样的验证的飞行。我想这是一个最基本的道理啊，即便是过了几千年，也不会改变。再过几千年，相信也是如此。所以呢，我们也非常赞赏啊，这些做父母亲的为了自己的孩子，能够有更好的学习环境啊。他们呢，非常的努力，在为国家、为社会做出贡献的同时呢，也为自己的子女啊，获得更多的，包括教育在内的其他的成长的资源。我自己呢，作为一位曾经参加过高考的过来人啊。是幸运的一代，因为我们是经过文革当年那个混乱的那个年代啊，百废俱兴，赶上了一个文革结束，大家痛定思痛啊，要开始搞经济、建设国家、放下争论，走了一个比较现实主义的发展之路，也就是使我们迎来了改革开放的几十年的这么一个好时光。那我们呢？其实当年受了这些读书无用论，或者呢，读书也要上上下下，确实没有用。在那样的一个年代呢，脑袋啊受到了很多的毒化，受到了很多的蒙蔽啊，甚至是一种蒙骗，使得当年的年轻人呢，根本不知道路在何方。中国人啊都是被动的，幸好呢，遇到了一个好的领导人，一个务实的领导人。就那么短短几十年呢，使得中国啊脱胎换骨，应该说是脱胎换骨之中啊，还有很多现实的问题，更深层次的问题呢，也是需要的去面对啊。想当年啊，我自己在参加高考的这个过程当中，或者在参加高考之前呢，我们多亏了啊，一个是国家的领导人的把舵啊。法正的这个航向，同时呢，我们也要深深的感谢啊，我们当年参加高考前啊，我们的那些曾经经受过文革，对这个国家的这种前途啊充满忧心的那些老师们，是他们呢，在我们这一代人身上寄托了他们的期望。当时我们的老师啊，夜以继日的为我们收集和准备各地的。高考的考卷，把文革前的考卷呢，想尽办法都搜罗过来。当年啊，我记得是福建是高考啊，应该准备的比较充分的一个省份，所以呢，我们的老师也专门托人从福建等地呢，就去找来了很多的这些考题，让我们呢反复的做练习。别的不说啊，我们只说点点滴滴的一些往事。其中有一件呢，就是我们的班主任老师啊，每天早上六点钟到校。当然，他要求我们呢，也是早上六点钟就早自习。当年啊，就是在这些老师的带动底下，有了这样的充足的干劲。我们坚持了差不多半年的时间，每天早上啊六点，也可能六点半吧，我记得不是很准确了啊。就是每天非常的早，在家里匆匆爬了几口早饭以后呢，就去学校。然后呢，就在一个很狭窄的、很简陋的教室啊，大家就做题、复习、反复的刷题。其实跟现在啊，那些学生刷题没有两样，只不过现在用的设备啊、用的电脑、用的很多的学习工具呢，比我们先进的多。就是在一天一天的这样的复习、引考的紧张的这么一种过程当中呢，我们很幸运啊。成了当年啊脱颖而出的那批人，并不是我们比我们的同龄人聪明，而是说呢，一个呢就是我们听懂了我们老师的一些期望，我们也努力配合这些老师们对我们的这些帮忙。但是老实讲啊，很多比我聪明的很多同学呢，当年可能那个年代嘛，大家对读书到底是为啥，其实心里头是没有一个明确的目标的啊。因为那个时候呢，已经取消了高中毕业生上山下乡，也就是说，读书并不是逃避上山下乡的一个唯一的途径，可能更多的呢是为了未来有更多的知识的积累啊。但是很多人呢对此并没有理解到。
甚至很多人呢是不屑一顾的。所以当年我高考的那个年代啊，据说大学的录取率只有百分之几。当然全国不一样啊，有些省份高一些，有些省份低一些。但是呢，肯定是几十分之一的这么一个很小的比率才能够考上大学。首先呢，是在那些老师的教导下面啊。给我们提供了当年力所能及可以收集到的这些资源。那第二个，我心里头不能忘记的，就是我的父亲。可以这么讲啊，在当年那个人妖颠倒的年代啊，像我父亲，他作为一个文革前的老大学生，在我们整个居住的现在叫小区，以前就是那个弄堂里面是唯二的大学生。但是不知何故，我们填的任何的表格上。家庭的政治面貌的时候，填到自己的出生成分的时候，永远写的是工人啊，就不敢填自己是知识分子。为什么？因为知识分子是臭老九，知识分子是不受尊重的，他不能有自己的想法，不可以有独立的思考。即便到了如今啊，其实这种情况并没有太大的改观。当然了，也应该说有了不小的进步啊。那也是在我这位读过书啊，家里头有很多数理化的这些书，当年他也舍不得扔掉啊。那么在家里呢，也是给我一种鼓励啊，但并不是指导，因为这些数理化的东西呢，他早就忘了。他是一个学机械工程啊，在单位里头呢，是一位工作上的好手，但是呢，在这个高考上面啊，给我的影响呢，并不是直接对我的这些指导。直接的指导呢，就是我刚才说的那些中学的老师，甚至他们当时觉得啊，我还是一个可以造就的、可以教的学生呢。甚至有一次啊，三位老师集体到我们家来家访，鼓励我呢，能够一心向学，好好的复习，争取呢高考考出好的成绩啊。这是我记到现在，每每想起呢，都是依然非常感动的那个情形啊。所以呢，在各方面的这些作用的加持底下，最终呢也算是脱颖而出啊。如果我没有记错的话，当时在我们一个不起眼的民办中学啊，但是呢，我一直以我这个中学为自豪，因为呢，我们的老师啊，大部分都是要不就是成分有问题，要不呢就是自己曾经呢担任过很重要的教职，因为一些当年的右倾的言论。被打倒边缘化的这一群人，我们的老师里面呢，有清华毕业的，也有呢当年的地下党，也有呢在复旦里头当过教授，还有呢一些我们也搞不清楚的，但是呢依稀感觉就是他们的因为成分不好，被化为黑五类的那些老师，他们只能在一个民办的学校里面兼职，但是呢我恰恰觉得这些老师呢，才有更好的人格。他们的很多的言行啊，我们现在都记犹新。但是呢，也不得不说实话，当年因为也都是分区嘛，当年我们被分到这个学校，而没有去我们心目当中家长认为的教育啊、设施啊、名声更大的学校呢，我们其实也曾经有过一段时间感到非常的遗憾啊。那么在这样的一个学校高考发榜的时候呢，我当年啊，还是用一个结果回报了老师的期望。名列呢，高考啊，全校第二啊，大概是这样的一个排名。当然，后来我进了大学以后，比我聪明的人实在太多太多，很快就知道了什么叫山外有山，天外有天啊，这是后话。所以呢，有这么一个关于高考的一些往事吧。风水啊，虽然是轮流转，但是呢，就高考这件事来讲的话呢，已经过了四十多年啊。没有三十年河东，四十年河西，依然呢，大家还是啊，必须要去以最大的热情、最好的状态呢，去投身到高考复习和高考这三天的决胜之中啊。虽然呢有些惨烈啊，尤其是我们过来人还心有余悸，甚至呢有很多家长啊，为了自己的孩子啊，怎么能够逃避这个高考？比方说，把自己的孩子送到其他国家去读书啊，等等。就像我前几天啊，曾经跟大家分享过的，两位小亲戚都是今年要上大学，一位呢，因为在国外读书，当然他也非常的努力和优秀
已经早早被世界的比较知名的大学呢录取。另一位亲戚呢，现在就在战场上，现在就在独木桥上面拼搏。这个就是我刚刚提醒开始讲的这位亲戚啊，他的父母真的是小孩十年寒窗啊。我觉得他的父母比小孩更辛苦啊。希望小孩将来能够明白啊，父母亲的这份恩情，在报效国家的同时呢，将来能够孝敬自己的父母，这个当然是我们对年轻一代的一种期望啊。所以我在这边呢，就像我今天早上在我的亲戚的朋友圈下面留言的啊，祝他的孩子马到成功啊，金榜题名。虽然有点熟，但是呢，也找不到更合适的这些话来鼓励啊。或者表达我们的一种情感，就像某一位啊自媒大咖说的，这就是中国。所以中国呢非常的多样化。说完这个高考啊，我就想到另外一件事啊。昨天我的孩子呢也在国外上大学的一个孩子啊，他就收到了我的校友，也是我大学的同学啊。这夫妻两位呢都是我优秀的大学同学。他们呢跟我小孩是在同一座城市，但是呢，他们都在医院里面工作啊，是非常难得优秀的老同学。我的孩子呢受到了他的邀请，因为呢，他们家的老二，他们家的女儿呢，不负众望，在经过了四年的本科学习以后啊，获得了一家医学院的录取通知书。大家知道啊，这些华人的二代啊。在国外生活，怎么才能够改变自己的命运？最大的一个捷径啊，其实也是跟我们国内高考一样，你要改变命运，你就要读好书。你要读好书呢，那就是拼家里头的长期的啊这样的这种帮忙，而且呢，其实也是一个拼资源的过程。还有一个呢，就是教育啊，这个得不得法，小孩愿不愿意呢？按照家长的这个指引。然后呢，去将来在一个专业领域里面去占的一席之地，这一点呢，跟我们国内的考生的愿望可能有些不太一样啊。我们这边的孩子呢，或者家长啊，也都是一样，望子成龙，望女成凤。大家可能考虑的最多的，还是希望啊，自己的孩子将来能够拥有权利，能够在政府的机构里面成为一个公务员，待遇好。其实背后还有很多潜在的资源啊。另外一个呢，可能就是学金融、搞经济，或者呢学一些做生意的一些门道，然后呢才是让自己呢拥有一个专业的资格。但是呢，在国外，尤其是西方这些国家里头啊，就毫无例外啊，大家呢都是奔着专业人士去走，怎么成为一个专业人士的那个独木桥去了。而且呢，四年的本科不算的，你必须在四年本科毕业以后呢，依然保持优秀，依然呢拥有强劲的竞争力。而且呢，你的人生的信仰、你的公德心、你要为社会奉献的这些呢，精神层面已经做好了准备。那么就被百里挑一啊，大概几百个人里面录取一个这样的比例，能够去进到医学院。当然还有法学院、药学院啊、牙医学院这样的地方去深造。那你出来以后呢，就是真正的博士啊，不是我们这边做研究的那种博士，而是实打实的治病救人的博士。这个呢就是价值观。所以我昨天啊，也是专门啊，致意我的同学，向这两位老同学呢，表达我最真诚的祝愿啊。因为呢，这个对他们来讲，不是这一个小女儿啊。录取了这个医学院，而是呢，他的大儿子啊，其实早早就做出了榜样，不仅呢从医学院毕业了，而且呢现在在美国已经是一位心脏科的专科医生了。那我知道这个里头付出的代价啊，付出的心力，这个是不可想象的。所以呢，可以讲是双喜临门。那我也希望我的孩子呢，也能够去向哥哥姐姐啊去讨教讨教。所以呢，我的孩子他也很开心，他接受了这位好心的叔叔阿姨啊这样的邀请。那我也为孩子呢能够有这样的一个跟优秀者为伍的机会啊感到开心。今天啊，在骑行的过程当中，因为高考有感而发，同时呢
，也为我的老同学、他们的孩子啊，他们的优秀的孩子，将来呢能够或者已经是成为这个受社会尊重的这个群体的一员，感到由衷的高兴啊，致以最诚挚的祝贺。想到此呢，今天的骑行啊，就感觉特别来劲。刚才连续上了几个大坡，好像没有丝毫的疲劳，心理作用啊。所以我的理解呢，每个人的能力呢肯定是不一样的。不管你做什么工作啊，你只要认真去做，都是对社会是有贡献的。社会呢是不能缺乏某些职位的，即便是一个送餐员，即便是一个在超市里头收银的人，都是社会的一份子，完全没有必要自卑，只要尽力而为就好。同时呢，就是你的生活的水平啊，或者说你追求的这些物质的生活呢，就要跟你自己的能力呢相符。唯有这样呢，也一样可以轻轻松松啊，开开心心过你的生活。但反过来讲呢，这个社会是需要少部分人，那些智力超群，那些愿意舍弃自己的很多个人的时间，在那边钻研。最后呢，他们这些人呢是能够为这个社会带来更大的发展的动力，也是呢能够去照顾到这个社会上面很多的一些弱者。这样的一个社会呢，大家呢和平共处，相互呢帮衬，齐心协力呢，才可以把这个社会建设得更好，而绝不能呢彼此看不起，或者羡慕嫉妒恨，这种心态是要不得，也没有用。我们也希望我们生活的这个时代啊。尤其是下一代人的这个时代，大家在这些人文价值观方面啊，能够变得更加高尚，人和人之间的关系呢变得更加和谐，让那些有能者多一些价值体现。同时呢，其他的人呢，也根据自己的一个能力条件来过好自己的生活。每个人呢，都可以有很开心的生活，这样的这个社会啊就会和谐。已经骑行了一大圈了啊，话也讲了不少。趁着雨还是没有下下来啊，我们就从从容容啊，轻轻松松的骑回家去。在这边呢，也再次啊，向全国的高考的考生们，提前呢，祝他们平时的努力呢，能有一个好的回报。希望呢，他们能够考上自己心目当中的理想的大学。将来呢，能够有更多的能力呢，为社会、为别人，也报答自己的父母。那我们今天的骑行呢，就到此为止。谢谢大家一贯听我的唠叨，陪伴我骑行。再见，拜拜。